প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আজকে গুণগত রসায়নের 27 তম লেকচারে তোমাদেরকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো সো সবকিছু ঠিক আছে কিনা আমাকে একটু দ্রুত জানিয়ে দাও সবকিছু ঠিক থাকে তো আলহামদুলিল্লাহ আমাকে একটু দ্রুত জানিয়ে দাও সবকিছু ঠিক আছে কিনা দ্রুত জানিয়ে দাও তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি জানিয়ে দাও জি স্যার ঠিক ওকে তাহলে আমি একটু চেক করে নিই আমাদের ফেসবুক গ্রুপে সবকিছু ঠিক আছে কিনা একটা মিনিট যারা এখনো জুমে জয়েন করা নাই সাউন্ড টাউন সব ঠিক আছে কিনা আমি একটু দেখি द्रुत जयन करो জুমের লিংকটা আমার আগের লিংকগুলো থেকে নিয়ে নাও তারপর আমি জুমের লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে তোমাদের সুবিধা হয় জুমের লিংকটা আমি দিয়ে দিচ্ছি কমেন্টে বক্স কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি ওকে ওকে আমি দিয়ে দিলাম কমেন্ট বক্সে যারা জুমে জয়েন করতে চাও তারা জুমে জয়েন করতে পারবা ঠিক আছে आलोचना शुरू करते प्रथम आज के प्रब्लेम सल्विंग हजार इशार बेर वास्तव जो बीगुल नियम गु कर कन्ट्राडिक्शन आगे सल्व कर देव তারপর হচ্ছে আমরা ইনশাল্লাহ কিছু এম সি কিউ প্র্যাকটিস করাবো তোমাদেরকে আমার ক্যালকুলেটারটা কোথায় ক্যালকুলেটার সবুজ সবুজ ক্যালকুলেটার ও ফোরে এগুলো তো এখনো আসে নাই এগুলো তো অনেক দূরে এরপরে আছে ইয়া পড়াবো এই আয়ন শনাক্তকরণ তারপরে ক্যালাসন তারপরে না দ্রাবক নিষ্কাশন তারপর আইয়ার রশি আছে এগুলো আমি একটা একটা করে ক্লাস নেব তো ইনশাল্লাহ সবগুলো ক্লাস নেবো তো তোমাদেরকে কোনো কিছু বাদ দেবো না এবং তোমরা যদি বাদ যায় কোনো কিছু তখন রেকর্ডেড ক্লাস থেকেও পাওয়া অসুবিধা নেই ওখান থেকেও আমরা তোমাদেরকে প্রোভাইড করতে পারবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সো টেনশন করার কোনো কাজ নাই আমাকে শুধু জানাবা যে কি কী সমস্যা তোমাদের ঠিক আছে ওকে বুঝছো বুঝছো কি না বলো ওকে ফাইন একদম একদম ওলির হওয়ার কোনো কারণ নাই ওলির হওয়ার কোনো কারণ নাই ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা একটু শুরু করতেছি যে যেমন তোমরা হাজার ইসারে বইতে তোমাদের যে সমস্যাটা ছিল সেই সমস্যাটা আমি একটু করে বলে দিই দেখো হাজার ইসারে বই কি করছে হাজার ইসারে বইটা বোর্ড কোয়েশন পর্যন্ত চেঞ্জ করে ফেলছে বোর্ড কোয়েশন পর্যন্ত তোমাদেরকে যদি আমি একটু দেখাই যেমন হাজার ইসারে বইতে বোর্ড কোয়েশনটা চেঞ্জ দ্রাব্যতাগুলো কেমনভাবে মানে উল্টা পাল্টা নিয়ম করছে উনি বোর্ড কোয়েশন পর্যন্ত চেঞ্জ করে ফেলছে মানে বোর্ড কোয়েশনে যে টপিকটা ছিল সে বোর্ড কোয়েশনের টপিকটা পর্যন্ত চেঞ্জ করে ফেলছে দেখো এটা যশোর বোর্ড দুই হাজার সত্তর সালে আসছে এই প্রশ্নটা যশোর বোর্ড দুই হাজার সালে আসছে কত সালে আসছে বলো কত সালে যশোর বোর্ড দুই হাজার কত সালে সত্তর সালে আসছে তো এই কোয়েশনে দেখো পঁচিশ এবং সাতাশ পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যে দ্রাব্যতা যে দ্রাব্যতা যথাক্রমে এত এবং কত দেওয়া আছে সাঁত্রিশ দেওয়া আছে সাঁত্রিশ দেওয়া আছে কিন্তু বোর্ডে এটা ছিল না বোর্ডে এরকম ছিল না বোর্ডে ছিল দ্রাব্যতা ছিল আটাইশ আর এটা ছিল সাঁত্রিশ ছিল দ্রাব্যতা বোর্ডে তুমি যদি যশোর বোর্ড দু হাজার তুমি এটা যদি খোলো যশোর বোর্ড দু হাজার তুমি সতেরোটা যদি খোলো তাহলে তুমি দেখবা আমি একটু প্রশ্নটা তোমাদেরকে একটু দেখাতে চাই যশোর বোর্ড দু হাজার সতেরো প্রশ্নটা আমাকে হাজার ইসারে বইটা দাও ফার্স্ট পেপার ফার্স্ট পেপার ফার্স্ট পেপারে বইটা দাও হাজার ইসারের ওই যে নিচে এখানে পড়ে আছে এই নিচে হ্যাঁ এটা নিচে এখানে এরপর এরপর এটা দে এটা এটা দে এর আগেরটা দে হ্যাঁ এটার উপরে 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 হ্যাঁ এটা হ্যাঁ এখানে যদি আমি তোমাদেরকে দেখাই মানে বোর্ড কোয়েশন পর্যন্ত হাজার ইসার চেঞ্জ করে ফেলছে আমি যদি তোমাকে দেখাই যে হাজার ইসারের বইয়ের বোর্ড কোয়েশনটা ছিল কেমন উনি ইচ্ছে করে এরকম করে ফেলছে মানে হচ্ছে উনার নিয়মটাকে মানে উনার নিয়মটাকে যুক্তিযুক্ত করার জন্য তো এই ধরনের নিয়মগুলো বোর্ডে কখনো আসে নাই উনি ইচ্ছে করে এগুলো দিয়েছে তো এই কারণে বোর্ডের নিয়মটা আমি যেভাবে করিয়েছি ওভাবে করবা তো তুমি যদি দেখো বোর্ডের প্রশ্ন যদি দেখো তাহলে দেখো তুমি কি ধরনের প্রশ্ন গুগল করতে পারবে আমি একটু দেখাচ্ছি যশোর বোর্ড দুই হাজার আচ্ছা যশোর বোর্ড দুই হাজারতে একটু প্রশ্নটা একটু দেখো 
দেখা যায় এই যে দেখা যায় তোমাদের দেখা যায় দেখা তো কত দ্রাব্যতা কত দেওয়া আছে আচ্ছা ভোলা দেখা যায় আমি একটু ভোলা থেকে নর্মাল করি আচ্ছা এবার আমাকে বলো এবার আমাকে বলো একদম বলো বলো দ্রাব্যতা কত দেওয়া আছে বলো হাজারি আঙ্কেল কি করছে বলেন কত দিয়েছে হাজারি স্যার আর কত দিয়েছে কত দিয়েছে শিখাবো মানে কোন জায়গা থেকে আচ্ছা এম সিকিউর এম সিকিউর শিট ফিডিএফ টা আমি দিয়ে দেবো আজকে আমি ক্লাস শেষে তোমাদের এখানে আপলোড করে দেবো তোমাদের গ্রুপ এম সিকিউর ইয়েটা द्रव्यता संज्ञा की बोलो एकश ग्राम मान साधारण द्रव्यता संज्ञा मोलार द्रव्यता बीना साधारण द्रव्यता संज्ञा की बोलो भाग दी कत बोलो कत दारा भाग बुजाय बोलो द्रव्यता बोर्ड ग्रहण मोलद्रव्यता हिसाब सत्य बोर्डे बोर्डे 
মানে আসবে এই দেখো আমি যদি তোমাকে বলি প্রশ্ন করি যে এখানে একটা পাত্র দেওয়া আছে তো এটা হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রাম হান্ড্রেড গ্রাম পানি হান্ড্রেড গ্রাম পানি এস টুও দেওয়া আছে সিক্সটি সিক্সটি ফাইভ গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রাম পানি দেওয়া আছে তো তোমাদের কিন্তু আগামী ক্লাসে পরীক্ষা হবে মনে রাখবা আগামী ক্লাসে কি হবে বলো পরীক্ষা হবে এই পুরা দ্রাব্যতার উপর মনে থাকে যাতে যারা অনলাইনে আসো অনলাইন অফলাইন পুরাটার উপর পরীক্ষা হবে মতো মনে রাখবা তো এখন আমাকে বলো সিক্সটি ফাইভ গ্রাম পার কি বলো গ্রাম পার কি বলো পানি গ্রাম পার কি বলো পানি দেওয়া আছে ওকে ফাইন এবার আমাকে বলো আমি কিছু বলবো না দেখো আমাকে বলবা সেটা হচ্ছে যে দেখো খেয়াল করো এখানে দুশো পঞ্চাশ এম এল দুশো পঞ্চাশ এম এল দুশো পঞ্চাশ এম এল এস টু আছে এস টু আছে আর এটা তাপমাত্রা সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস দেওয়া আছে তো আরেকটা পাত্র পাশে দেওয়া আছে আরেকটা পাত্র পাশে দেওয়া আছে পাশে আরেকটা পাত্র দেওয়া আছে যেখানে বিশ গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রাম পানি হান্ড্রেড গ্রাম পানি তাহলে এই যে বিশ গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রাম পানি এটা তারা কি বুঝায় দ্রাব্যতা বুঝায় না কি বুঝায় হ্যাঁ দ্রাব্যতা বুঝায় ওকে ফাইন আর এখানে তাপমাত্রা যদি তাপমাত্রা যদি বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা শীতলীকরণ 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 যদি করানো হয় তাহলে এবার তোমরা আমাকে বলো আমি বলার দরকার নেই তোমরা বলবা সেটা হচ্ছে যে এটা বিপাত্র তাহলে আমি যদি বলি শীতলীকরণ করলে কতটুকু পদক্ষেপ পড়বে শীতলীকরণ করলে যে শীতলীকরণ করলে শীতলীকরণ করলে শীতলীকরণ করলে করলে কত গ্রাম পদক্ষেপ পড়বে কত গ্রাম কত গ্রাম ক্যালাসিত হবে ক্যালাসিত ক্যালাসিত হবে বা অদক্ষিপ্ত হবে বলো এটা অদক্ষিপ্ত হবে অদক্ষিপ্ত হবে অদক্ষিপ্ত হবে অদক্ষিপ্ত হবে এবার তোমরা বলো আমাকে বলো এই অঙ্কটা কিভাবে করবা বলো আচ্ছা এখানে আমাদের সূত্র কি হ্যাঁ উচ্চ তাপমাত্রা ওই তো এবার বুঝে গেছো তাহলে উচ্চ তাপমাত্রা থেকে সূত্র হচ্ছে তাহলে সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তুমি লিখলা এস ইজ ইকুয়াল টু তাহলে হান্ড্রেড এম ইন্টু ক্যাপিটাল এম মাইনাস এস মাইনাস বলো এখানে ক্যাপিটাল এম এর মান কত বলো তোমার মাথা এবার হচ্ছে এই যে ভুলটা করবা সবাই এই ভুলটা করছে অফলাইনে ফলাফাইনে এই ভুলটা করছে তাহলে এটা কি এটা কি এটা কি দ্রব না দ্রাবক সেটা বলো দ্রবণ না দ্রাবক তো দ্রাবক হলে কি ক্যাপিটাল এম এর মান তো দ্রবণ তো তাহলে পুরো দ্রাবকের মান হচ্ছে এম মাইনাস এম তো এই তো এতক্ষণে বুঝছো তার মানে এই এম মাইনাস এম এর মান হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ এই জায়গাতে ভুল করবো আমি জানি জানতাম এ কোন জায়গাতে ভুল করবা বলো কোন জায়গাতে ভুল করবা হ্যাঁ এই জায়গাতে তোমাদের ভুলটা হবে তোমাদের ভুলটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই জায়গাতে তো এবার আমাকে বলো এম এর মানটা তোমাকে বের করতে হবে এম ইউলো হোয়াট আর এস এর মানটা কত দেওয়া আছে সিক্সটি ফাইভ দেওয়া আছে তো এবার তুমি এই এসপোনার এম এর মানটা বের করো এসপোনার এম এর মানটা বের করো সম্ভবত একশো বাষট্টি দশমিক পাঁচ হয় কত হয় বলো একশো বাষট্টি দশমিক কত হয় তাহলে এখানে বলো এই জায়গাতে এটার মান কত হবে আড়াইশো হবে না তাহলে আড়াইশো নিচে হবে আর এখানে হান্ড্রেড এম হবে হান্ড্রেড এম হবে তো এবার ক্যালকুলেশন করলে এম এর মানটা কত হয় এস এর মানটা হচ্ছে পঁয়ষট্টি তাহলে ক্যালকুলেশন করলে কত হয় বলো একশো পঁয়ষট্টি বাষট্টি দশমিক পাঁচ হয় কিনা দেখো একশোটি বা একশো বাষট্টি দশমিক পাঁচ হয় কিনা তাড়াতাড়ি বলো তাড়াতাড়ি বলো তাড়াতাড়ি বলো ওকে ফাইন যদি হয়ে থাকে যদি এটা হয়ে থাকে যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে তো আমাদের টেনশন নেই যদি হয়ে থাকে ওকে ফাইন যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে আসো এবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাহলে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 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 কত হবে বলো এস ইজ ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল এম মাইনাস স্মোলার এম আর এখানে হচ্ছে হান্ড্রেড এম হান্ড্রেড এম ক্যাপিটাল এম মাইনাস স্মোলার এম ইন্টু কিবে হান্ড্রেড এম তো তাহলে এবার আমাকে বলো নর্মালি বলবা দেখো এবার বলো সবাই বলো তাড়াতাড়ি বলো দেখো বলো এম মাইনাস এম এর মান কত দুশো পঞ্চাশ এম মাইনাস এম এর মান কত হ্যাঁ ফাইন আর এই এস এর মান হবে বিশ এস বিশ না কত বিশ না এটা কত বিশ ছিল হ্যাঁ বিশ এস এর মান বিশ বিশ তাহলে এসমান এম এর মানটা বের করবো এসমান এম এর মানটা তাহলে আমাকে বলো এখানে এই এস হচ্ছে বিশ আর এখানে দুশো পঞ্চাশ আর এখানে হান্ড্রেড এম সুতরাং এম এর মানটা কি পঞ্চাশ হয় কিনা বলো তো পঞ্চাশ কিনা দেখো তো এম এর মানটা পঞ্চাশ কিনা দেখো তো এম এর মানটা ক্যালকুলেশন করে পঞ্চাশ তো সুতরাং অদক্ষিপ্ত হবে সুতরাং অদক্ষিপ্ত হবে অদক্ষিপ্ত হবে বা ক্যালাসিত হবে ক্যালাসিত হবে ক্যালাসিত হবে 
তাহলে কত একশো বাষট্টি দশমিক পাঁচ বিয়োগ পঞ্চাশ সমান কত বলো সমান কত বলো একশো বারো দশমিক পাঁচ গ্রাম বুঝাইতে পারছি সো এইভাবে অঙ্কটা অনেক সময় অঙ্কগুলো পরীক্ষা দিয়ে দিতে পারে এই কারণে স্যার করাই নিলাম যাতে করে তোমাদের আর কনফিউশনটা যাতে না থাকে বুঝাইতে পারছি হ্যাঁ বুঝাইতে পারছি ওকে ফাইন তো যদি বুঝাইতে পারি তাহলে আলহামদুলিল্লাহ এবার আমরা আশা করি সবাই করে নিয়েছো যারা করে নাই তারা করে নিয়েছো আশা করি করে নিবা কারো যদি সমস্যা থাকে আমাকে জানো কারো সমস্যা আছে কিনা জানো এই ফেসবুকে যারা আসো কারো সমস্যা আছে কিনা আমাকে জানো তাড়াতাই জানো তাড়াতাই আগে স্লাইডটা দিতাম আচ্ছা দিচ্ছি ওকে বলো এটা এই যে আগে স্লাইডটা দিলাম দেখো লিক হয়েছে কিনা আমাকে জানাবো তাড়াতাড়ি জানো লিখা হয়েছে কিনা তাড়াতাড়ি আমাকে জানাও তাড়াতাড়ি লিখা হয়েছে কিনা তাড়াতাড়ি আমাকে জানাও ভালো করে হয়েছে না আদা আদা হয়েছে বলো ভালো করে বলো আলহামদুলিল্লাহ কোনো কনফিউশন আছে ফাইন এবার আসো দেখো খেয়াল করো তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে একশো বারো দশমিক পাঁচ গ্রাম তারপর হচ্ছে এর কতটুকু অত ক্ষিপ্ত হয় সে বিষয়গুলো আমরা ভালো করে জানলাম তো এবার আমরা হাজারি স্যারের বইয়ের কিছু অসঙ্গতি তোমাদেরকে দেখাবো অসঙ্গতি অসঙ্গতি মানে হচ্ছে উনি বলছে এক রকম কিন্তু আবার বলে অন্য রকম দেখো দেখাচ্ছি আমি অসঙ্গতিগুলো দেখাচ্ছি একটা একটা করে দেখাচ্ছি তাহলে এই উনার উনি অনেক কাহিনী করছে এই কাহিনীগুলো দরকার নাই দ্রবণ রায় তো লিটার দ্রাব্যতা তারপর হচ্ছে যে যে দ্রাব্যতার অনেক কাহিনী করছে উনি এটাকে মানে অনেক ভর টর অনেক কিছু করছে তো এগুলো দরকার নেই আমি যেভাবে করছি নর্মালি ওভাবে করতে পারলেই হবে এনাফ ইটস এনাফ ইজ এনাফ তারপর উনি কি করছে সম্পৃক্ত দ্রবণ ক্যালাসিত এত করলে এত করলে দেখো দ্রবণ হতে ক্যালাসিত করলে ডব্লিউ মানে ডব্লিউ কি সকল বাইজ আনসার তো আমাদের মতোই আসছে আনসার তো বাইজ সময় পাঁচই হবে ওইটা আমরা করা আমি বোর্ডে করাইছিলাম এটা ওকে সো উনি সেমভাবে সবগুলো অঙ্ক করে এই কাহিনী করে ফেলছে সো এত কাহিনী করার দরকার নেই আমরা সহজভাবে করলে আমাদের জন্য সহজ হবে এটা হচ্ছে কথা এখানে যে কে এসপি কে আইফি কব বোঝানোর সময় বরকে সূত্র দিয়ে বুঝেছে ওই বরকে সূত্রটা লাগবে না কেন লাগবে না কারণ বরকে সূত্রটা হচ্ছে চতুর্থ চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা পড়বো এগুলো চতুর্থ অধ্যায়ে পড়বো আচ্ছা এবার আসো হাজার স্যার কী কাজটা করছে তোমরা একটু দেখো দেখো উনি বলছে কে এসপি কে আইফির কোনো একক নাই দেখবা কে এসপি কে আইফির কোনো একক নাই উনি বলছে সরাসরি বলছে কে এসপি কে আইফির কোনো একক নাই উনি এখানে লিখছে মহামান্য বাবে বা অনেক কাহিনী করে লিখছে যে কে এসপি কে আইফির কোনো একক নাই এরকম করে লিখছিল উনি কোথায় যেন পাইলাম যে আমি একটু দেখাই হ্যাঁ বুঝছি তো উনি দেখো উনি চালাকি করে এখানে লিখছে কে এসপি কে আইফির কোনো একক নাই উনি অনেক এই যে অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করে লিখছে দেখো ও আচ্ছা এগুলো পড়াইছি তো অতিপ্রিক্ত সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত এগুলো তো পড়াইছি পড়াইছি কি না হ্যাঁ পড়াইছি এগুলো একদম ভালোভাবে পড়াইছি আমি কোনো কিছু বাদ দিয়ে যাই না মাথায় রাখবা এই দেখো উনি কই রে কোথায় যেন লিখলো এই যে এখানে এই যে দেখো উনি কি লিখছে দেখো বই হাজার সারে বই দেখো কি লিখছে বলো কে এসপি কে এফির কোনো কি নেই বলো কি লিখছে বলো কোনো কি নেই একক নেই আবার নিচে দিয়ে দেখো নিচে দিয়ে কি লিখছে দেখো সংখ্যামান দেওয়া থাকলে দেখো এই যে সংখ্যামান দেওয়া থাকলে কি বলো কি বলো লিখছো কি না তার মানে এই কথার মধ্যে একটা কন্ট্রাডিক্টরি ভাব আছে না কন্ট্রাডিক্টরি ভাব আছে কিনা বলো ভাব আছে কিনা তো তাহলে এই জিনিসগুলো উনি খোলাসা করে নাই তো আবার বোর্ডেও কিন্তু একক দিয়ে আসছে অঙ্ক এ কি দিয়ে আসছে বোর্ডেও যেমন দেখো আমি যদি ঢাকা আমি যদি তোমাকে বলি যে আমি তোমাকে যদি প্রশ্ন করি এখন যে ঢাকা ঢাকা বোর্ড দুই সালে প্রশ্ন কেমন আসছে তোমাকে যদি আমি দেখাই ঢাকা বোর্ড দুই সালের প্রশ্ন দেখো আমি ঢাকা বোর্ড দুই সালের প্রশ্ন দেখাচ্ছি এখন তোমাকে দেখো তুমি বলো এই যে দেখো এটা কোন এটা কোন সালে আসছে বলো কোন সালে বলো কোন সালে হ্যাঁ কোন সালে আসছে কি লিখছে বলো কি লিখছে বলো তো তাহলে এটা কোথায় আসছে বলো হ্যাঁ কোথায় বোর্ডে আসছে কিনা সেটা বলো 
ভালো করে আসছে না আদা আসছে বলো তাড়াতাড়ি বলো ভালো করে আসছে মাথায় ঢুকছে কিনা মাথায় ঢুকছে নাকি ঢুকে নাই ওকে মাথায় ঢুকছে ভালো করে ঢুকছে না আদা ঢুকছে আচ্ছা ফাইন তো তাহলে এবার আমাকে বলো যে তোমরা বলো এখানে একটা কোন হবে মোর পালিটা হবে না আনসার আনসারের হবে তো তো তাহলে এবার বুঝছো তো বিষয়টা যে উনি আমি যে নিয়মগুলো করিয়েছি আমার নিয়ম অনুসারে যদি ভালো করে প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমাদের আর সমস্যা ইনশাল্লাহ হবে না এবার আমি তোমাদেরকে বোর্ডে আসা সবচেয়ে জটিল একটা অঙ্ক মোটামুটি জটিল টেপসের একটা অঙ্ক তোমাদেরকে করাবো বোর্ডে আসা সবচেয়ে জটিল অঙ্ক তোমাদেরকে একটা অঙ্ক তোমাদেরকে করাবো এটা তোমাদেরকে করাবো এখন বোর্ডে আসা সবচেয়ে এমনি উপমুখী বিক্রিয়া তো উপমুখী হয় বিক্রিয়া তো একমুখী হয় না समीकरण लिखे समय लिखी ए रखे देखो एबार्ड प्रश्न सल्व करब से बोर्ड प्रश्न तुम्हारा एक ख्याल करो दिनपुर बोर्ड उन्नीस साल आस प्रश्न কত সালে আসছে আমি বুঝাই দেবো জিনিসটা তোমাদেরকে দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার কত সালে উনিশ সালে এই যে প্রশ্নটা আসছে এদিকে আসো দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার উনিশ সালে আসছে দেখো দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার উনিশ সালে আসছে ওকে দেখো দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার উনিশ সালে আসছে দেখো ভালো করে খেয়াল করো কি রে আচ্ছা দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার উনিশ সালে আসছে ওকে ফাইন এবার খেয়াল করো এটা বইয়ের সম্ভবত পেজ নাম্বার একশো চুয়াত্তর কত নাম্বার পেজ বলো কত নাম্বার পেজ চুয়াত্তর আচ্ছা এবার আসো আমার সাথে কথা বলো দেখি এখানে পাত্র এক দেওয়া আছে এবং পাত্র দুই দেওয়া আছে দেওয়া আছে কিনা আছে কিনা বলো আছে কিনা আচ্ছা ফাইন যদি থাকে তাহলে এখানে এ থ্রি বি টু তার মানে এ থ্রি এই যে এ থ্রি বি টু বি টু এটা যদি ভাঙে তাহলে কত হবে বলো তিনটা এ টু প্লাস প্লাস দুইটা বি থ্রি মাইনাস এরকম হবে কিনা হবে কিনা বলো হবে কিনা এ হবে কিনা বলো ভালো করে বলো আচ্ছা ফাইন ঠিক সেম ভাবে এক্স ওয়াই টু যদি ভাঙে তাহলে এক্স টু প্লাস হবে প্লাস টু ওয়াই মাইনাস হবে রাইট হবে কিনা বলো হবে কিনা আচ্ছা যদি হয় এটা হয় তাহলে আমাকে বলো এ এর প্রাথমিক যদি এটার 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 থেকে এটাকে যদি এস ধরো তাহলে এটা এর প্রাথমিক ঘনমাত্রা কত হবে থ্রাই শেষ হবে না এস এর মান এস এর মান দেওয়া আছে কিনা এস এর মান দেওয়া আছে কিনা তাহলে এ আমাদের দরকার কি কার কার মান লাগবে আমাদের কার কার মান লাগবে বলো আমাদের কার কার মান লাগবে তোমরা বলো এ কার মান লাগবে এর 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 পরিবর্তিত ঘনমাত্রা বের করতে হবে আমাকে দেন ওয়াই এর পরিবর্তিত ঘনমাত্রা বের করতে হবে এ কার কার ঘনমাত্রা বের করতে হবে বলো प्राथमिक गणमत्रा कत परिवर्तित गणमत्रा कत बेर कर प्राथमिक आयतन कत बोलो आयतन कत अच्छा शेष आयतन कत शेष आयतन कत प्राथमिक गण मात्रा कत सूत्र दिए फिलते देखो गणमत 
তাহলে এই যে এই যে তিন দিয়ে এই এই যে সোরা ইয়ারা এই যে এখানে একটা ভুল করছে বলো এখানে কি ভুল করছে বলো তোমরা বলো এই জায়গাতে কি ভুল করছে আমাকে বলো এই জায়গাতে এই জায়গাতে কি ভুলটা করছে বলো এই হাজারি সারে কি ভুলটা করছে আমাকে বলো কি ভুলটা করছে বলো আমার তোমার বলো আমি বলবো না কি ভুলটা করছে বলো তোমরা বলো মাথায় ঢুকছে নাকি ঢুকে নাই মাথায় ঢুকছে তো ভালো করে ঢুকছে না আদা আদা ঢুকছে আপনারা তো জানবেন না এখানে যে ভুল আছে জানবেন এই না বুঝে জানার কোন সাধ্য আছে এই যে বই বেশি এবার আমাকে বলো তাহলে এটা আমরা বুঝতে পারছি নাকি পারি নাই বলো তাড়াতাড়ি বলো আচ্ছা ফাইন তাহলে আমরা যদি বিষয়টা বুঝতে পারি তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এটা নিয়ে আর আমাদের টেনশন করতে হবে না তো বেসিক গুলো যদি ভালো করে পারো তাহলে আমাদের আচ্ছা এখানে আরেকটা ওরা আচ্ছা হাজারি স্যার কি করছে দেখাচ্ছি আমি দেখাচ্ছি তোমার কি কাহিনীটা করছে যে এখানে দেখো এই এই এটা এখানে প্রথম প্রথমিক প্রশ্নটা যেটা করছে সে প্রাথমিক প্রশ্নটা করছে কি দেখো প্রাথমিক প্রশ্নটা কি করছে মানে বি থ্রি মাইনাস এর গণমাত্রা বের করতে বলছে কার গণমাত্রা বের করতে বলছে তো উনারা কি করছে আমাকে বলো বি এর গণমাত্রা কত হবে টোয়াইস এস হবে না এ টোয়াইস এস হবে কিনা কত এস হবে বলো টোয়াইস এস তো উনি কি করছে এই মানটা বের করে উনি চালাকি করছে অবশ্যই রাইট করে দিয়েছে এই মানটা বের করে ফরে দুই দিয়ে গুণ করে দিয়েছে দেখছো চালাকি দেখছো যতগুলো অঙ্ক আছে তাহলে পারবা তো ইনশাল্লাহ পারা যাবে তো যাবে তো ভালো করে পারবা তো নাকি আচ্ছা এবার আমরা এবার আমাকে বলো তোমরা নিজেরা বলো শীতল করলে কত গ্রাম কেলা দিতে হবে এবার বলো তোমরা বলো নিজেরা বলো আমি বলবো না ওই নিয়মটা বুঝছো কিনা কত গ্রাম কেলা দিতে হবে যে নিয়মটা করাছিলাম ওই নিয়মটা বুঝছো কিনা এখানে কিন্তু আবার আপেক্ষিক গুরুত্ব আপেক্ষিক গুরুত্ব দিয়ে দিছে কি দিয়ে দিয়েছে বলো আমাদের আমাদের নিয়ম তো এটা না আমাদের নিয়ম কি এটা নাকি বলো ওরা এই যে দ্রবণের আয়তন এই যে দ্রবণের আয়তনটা বের করছে দ্রবণের আয়তন গ্রাম এককে বের করছে আমাদের তো গ্রাম এককে বের করার দরকার নাই আমাদের গ্রাম এককে বের করার দরকার আছে আমাদের সরাসরি সূত্র দিয়ে করে ফেলতে পারবো না তো সূত্র দিয়ে করে ফেলবা সরাসরি সূত্র দিয়ে করে ফেলবা এত কাহিনী করা তো দরকার নাই দরকার আছে আছে কিনা বলো কি বলছে বলছে যে এত পার্সেন্ট বিশুদ্ধ খাদ্য লবণ দিয়ে আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানিতে 
600 ml সম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত করতে এত গ্রাম খাদ্য লবণ প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে বলো দ্রবণের মান কত হবে বলো দ্রবণের মান কত হবে এখানে এখানে অ্যাকুরেট লবণের মানটা 195 গ্রাম এই দেখো এক এর জন্য হচ্ছে 100 এর জন্য হচ্ছে 95 195 এর জন্য কত বিশুদ্ধ লবণের কত হয় সেটা বলো द्रव्यता कत तुम्हें चाहसे तो द्रव्यता मान कि द्रव्यता समस्या द्रव्यता द्रव्यता गुणफल क्रव्यता गुणफल तो सालफेटाइनो मान <laughs> मान चाहसे पानी मत सहज देखो क्या बुझे बोर्ड 
এবার আমাকে বলো সিলভার ক্লোয়াইডের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে এত মোল পার লিটার তাহলে দ্রাপতে গুণফল পারবা কিনা বলো এস স্কোয়ার হবে আর কি কি হবে এটা কি হবে বলো এস স্কোয়ার সময় এন্ড ড্রপ কোয়ান্টিটি বিদ্যমান বলো এটা করাছি না কত ক্লাসে কত ক্লাসে করাছি না द्रवीभूत हो रशाई पर द्रव्य डुके मूल फुल द्रापतारे खारे मध्य बिक्री द्रवण के द्रवक मान कत द्रवक 
झमेला परीक्षा दीब तुम सब जमा दी दे सब शुभकामना तुम सब भाग सुन सबाई